ஹாய் ஒருவன் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன வீடியோனு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் காக்னிசன்ட்டோட சேலரி ஸ்ட்ரக்சர் வீடியோ போட்டிருங்க இல்லையா அந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கொஷின்ஸ் ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டே இருக்கு ஸோ நான் மேக்ஸிமம் எல்லாருக்கும் ரிப்ளை பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் நிறைய பேர் இந்த லேப்டாப் இன்டர்ன் ட்ரைனிங்கு கோடிங் படிக்கணுமா ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும் ஆன்கோடிங் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் பாஸ்போர்ட் வேணுமா இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல தான் இருப்போம் புரியுது ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் வந்துட்டே இருக்கிறதால நீங்களும் ஃப்ரெஷராக இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல தான் இருப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஒர்க்ஸ் எல்லாமே கிளாரிஃபை பண்ணிடும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த வீடியோ கீழே நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கேட்ட கொஷின்ஸ் எல்லாமே ரீட் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு ஓப்பனாக ஆன்சர் பண்ண போறேன் ஸோ தட் வந்து நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் லெட்ஸ் கெட் இட் இந்த வீடியோ ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கான ரீசன் சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம இப்போ டாபிக்ஸ் வைஸ் சொன்னால் அது கிளியராக இதுக்கு நிறைய பேருக்கு பட் சில பேர் வந்துட்டு ஷார்ட் ஷார்ட்டாக கேட்குறாங்க எங்களுக்கு இதுக்கான கொஷினுக்கு ஆன்சர் மட்டும் போதும்க்கா சிக்ஸ்டீன் மார்க் மாதிரி சொல்லாதீங்க ஒன் வேர்டு ஆன்சர் மாதிரி சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறீங்க அந்த மாதிரி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ சிம்பிளாக நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்ட கொஷின் அப்படியே ரீட் பண்ணி நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த வீடியோ கீழே இருந்த கமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் ரேண்டமாக பிக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் வந்துட்டு டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ கீழே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்துட்டு ரிப்ளை பண்ணுவேன் இன்னும் என்ன கூட நம்ம ஃபர்தராக வீடியோஸ் போடலாம் ஸோ இப்போ ரேண்டமாக பிக் பண்ணி வச்சிருக்க கொஷின்ஸ் மட்டும் நான் அப்படியே ரீட் பண்ணி நீங்கள் கேட்ட ஒன் மார்க் கொஷின் மாதிரி ஆன்சர் பண்ணுறேன் So first question வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹே சிஸ்டர் ஐ எம் ஃப்ரம் நான் ஐடி பேக்ரவுண்ட் வாட் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் ஐ ஷுட் ஸ்ட்ராங் ஃபார் பிஐடி ரோல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நான் ஐடி பேக்ரவுண்டா இருந்து என்னென்ன ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா என்ன கேட்டால் வந்துட்டு நானும் நான் ஐடி பேக்ரவுண்ட் தான் ஸோ வந்துட்டு இந்த ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருங்க இது ஸ்ட்ராங்காக இருங்கன்னு என்னால் ஃபஸ்ட்டே சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம உள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் தானே வந்துட்டு நமக்கு டொமைன் தெரியும் ஸோ தட் வந்து என்ன கேட்டால் ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் வந்துட்டு சிஓ சி ப்ளஸ் ப்ளஸோ ஜாவாவோ இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்துட்டு ப்ராப்பராக படித்து வச்சுக்கோங்க பேசிக் டு ஃபுல் அட்வான்ஸ்டுனா நம்ம கோடிங் போடுற லெவல் யாருமே வந்துட்டு சில பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க முடியும் பட் நான் ப்ராக்டிக்கலாக பேசுகிறேன் ஸோ பேசிக்லேருந்து உங்களுக்கு நார்மலாக கேட்டால் அதை பற்றி கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆகிக்கோங்க ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் நான் வந்துட்டு ஜாவா படிச்சுருந்தேன் ஸோ எனக்கு ஜாவா தெரிஞ்சதால் தான் நான் அதுக்கு ரிலேட்டட் தான் வந்து ரெசியூமில் போட்டிருந்தேன் ஸோ ரெசியூமில் போட்டிருந்தது தான் எனக்கு வந்து கேட்டுறாங்க கேட்டாங்க ஸோ தட் வந்து நான் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணி நான் வந்துட்டு சிடிஎஸ்க்குள்ள வந்தேன் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் நம்ம எல்லாத்தையும் போய் பிச்சு பிச்சு இது பண்ணுறது போல ஏதாவது ஒன்று ஸ்ட்ராங்காக கற்றுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும்னு நான் எப்பவுமே நினைப்பேன் ஸோ ஏதாவது ஒன்று படிச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறது தான் என் அட்வைசபிள் ஸோ எஸ் உங்கள் கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தென் வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ என்னென்னா இன்னொன்று வந்துட்டு ஃபஸ்ட்லாம் வந்துட்டு கோடிங் பார்ட் வந்து இருந்துச்சு நம்ம சிடிஎஸில் ஃபர்ஸ்ட் செலெக்ஷன் பார்ட்டில் வந்துட்டு அப்போ வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் தெரியணும் அண்ட் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ வந்துட்டு ஏன்னா உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் சிக்ஸ் மந்த் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க நம்மளை எந்த டொமைனில் போடுறாங்களோ அந்த டொமைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னென்ன லாங்குவேஜஸ்லாம் நமக்கு தெரியணும் ஹெச்டிஎம்எல்லாம் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஷீ ஷார்ட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு நமக்கு எது எது பேசிக்ஸ் வேணுமோ அவங்களே சொல்லி தரதால் ட்ரைனிங் பீரியடில் நாங்களே ட்ரெயின் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ நீங்கள் ஆப்டிடியூட் மட்டும் கிளியர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இப்போ சிடிஎஸோட இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்ஸே கோடிங் ரவுண்டை தூக்கிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஆப்டிடியூட் மட்டும் வச்சுருக்காங்க ஸோ தட் வந்து அப்போது நாங்கள் இருந்தப்போ வந்து கோடிங் பாட் இருந்துச்சு இப்போ இருக்கவங்களுக்கு கோடிங் பாட்லாம் கிடையாது ஸோ இதுவுமே வந்துட்டு ட்ரைனிங்க்கு உள்ளே வந்தாலே நாங்களே சொல்லி கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சிடிஎஸ் சொல்கிறதால உங்களுக்கு கோடிங் ஃபஸ்ட்டே படித்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் Uh, sister, what type of training will be provided in CTS uh, that will be easy or tough for mechanical graduate? That's why you are asking. What type of training will you provide? What type of training will you provide? What type of papers will you provide? I mean, what type of languages will you prov
அப்படியே போகும் பழகிடும் நமக்கே போக போக ஸோ தட் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட கேங் ஃபார்ம் பண்ணி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு நீங்கள் அந்த ஒரு கேங் ஃபார்ம் ஆகிட்டு நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரைனிங் வந்துட்டு ஸ்மூத்தாக போகும் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா சிஸ்டர் வென் தே வில் ப்ரொவைட் த ஃப்ரெஷ்ஷர் ஸ்கிட் did they provide it during internship na idu nare vaati solliken so avanga vandu freshers kit vandu send pannuvanga but internship ah neenga intern attend pandreena ungalku vandu freshers kit la anupa maatanga but vandittu neenga full time employee ah join aagringa appadina first na intern ku full time employee ku enna difference nu solliren rendu edathilume neenga vandittu ore velai dhaan paapinga இன்டர்ன் லீவ் ட்ரைனிங் தான் கொடுப்பாங்க ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயா ட்ரைனிங்கில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமும் ட்ரைனிங் தான் கொடுப்பாங்க பட் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க செவன்த் செம் எயித் செம்மில் இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்ன் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இன்கேஸ் நீங்கள் வந்துட்டு டிகிரி முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரைனிங்கில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல் டைம் ட்ரைனிங் சொல்லுவாங்க ஸோ தட் அதில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐ மீன் ஃபுல் டைம் ட்ரைனிங்கில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லேப்டாப் கொடுப்பாங்க பட் இன்டர்னில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லேப்டாப் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்துட்டு வித்தின் டூ வீக்ஸில் எனக்கு வந்து வந்துருச்சு உங்களுக்கு வந்து வித்தின் ஒன் மந்த்தில் வந்து மேக்ஸிமம் எல்லா பிளேஸ்க்கும் சென்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு லேப்டாப் பற்றினா இருக்க கொஷின்ஸ் எல்லாமே நான் தனியாக ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் ஸோ நீங்கள் கேட்ட கொஷினுக்கு இதுதான் ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் தென் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஹாய் சிஸ்டர் மை டிஓஜி இஸ் நைன்டீன்த் ஜேன் வெதர் இட் வில் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆர் ஆஃபீஸ் லொக்கேஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க இப்போதைக்கு எங்களுக்கு வந்துட்டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் இருக்கு பட் என்னோட பேட்ச்லயே நிறைய பேர் வந்துட்டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஆஃபீஸ் வர சொல்லிட்டாங்க பட் என்ன ரீசன்னா அவங்க ரெண்டு டோஸ்மே போட்டிருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் செகண்ட் டோஸ் ஸோ ஃபுல்லி வேக்சினேட் ஆனால் மட்டும்தான் வந்துட்டு ஆஃபீஸ் வர சொல்றாங்க நான் வந்துட்டு இதுக்காகவே செகண்ட் டோஸ் போடாம சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் வந்து இப்போதைக்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் பட் என்னோட பேட்ச்லேயே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆஃபீஸ் வர சொல்லிட்டாங்க இப்போ லாக்டவுன் போட்டிருக்கதால ஒமைக்ரான் வைரஸ் வருது இல்லையா ஸோ மேபி வந்துட்டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் கண்டினியூ ஆகும் நினைக்க So, depends upon the one. Next, one help, please. I have completed my onboarding process online. Uh, bank details, I will give you the details. But that bank is not in this preferred bank list. Now, what are you doing? Actually, the bank details are the Indian overseas bank details. But the uh, preferred bank list is not in the bank. If you don't have any questions, you may have a salary credit. ஒன் காக்னிசன்ட் போர்ட்டலில் போயிட்டு நீங்கள் ஹெச்சிஎம்னு ஒரு ஆப் இருக்கும் அதில் போய் உங்களோட பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் ஃபில் பண்ணுறீங்க இல்லையா நீங்கள் வந்து அதில் இந்த ப்ரிஃபர்டு பேங்க் லிஸ்ட்லேருந்து பேங்க் ஏதாவது அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி அந்த டீட்டெயில் வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அது நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிஸ்டர் ட்ரைனிங் எவ்வளோ மந்த்ஸ் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் ட்ரைனிங்கில் சேலரி ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்களா ட்ரைனிங்கில் கண்டிப்பாக சேலரி ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இன்டர்னாக இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சேலரியாக இருக்கும் ஃபுல் டைம் ட்ரைனிங்காக இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சேலரியாக இருக்கும் எவ்வளோ மந்த்ஸ் இருக்குன்னா டிபெண்ட்ஸ் அப் ஆன் த டொமைன் ஸோ மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரும் சில பேர் த்ரீ மந்த்ஸில் முடியும் சில பேர் ஃபோர் மந்த்ஸில் முடியும் ஸோ உங்களோட டொமைன் பொறுத்து தான் வந்துட்டு அதுவுமே அண்ட் எப்படி இருக்குன்னா கைத்து மேலே நடக்கிற மாதிரியே ஆமாம் கொஞ்சம் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங்லேயே கொஞ்சம் இல்லை அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் பட் போக போக எப்படி நடக்கணும் எங்கே நடக்கணும் எங்கே விழுந்தால் அடிப்படும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ தட் வந்துட்டு பழகிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து டே ஒன்ல இருந்து ஒன் மந்த்க்கான சேலரி ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்களா இன் ட்ரைனிங் ஆமாம் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போது என்ன சொல்கிறதுன்னா இப்போ எயிட்டீன்த் ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எயிட்டீன்த்லேருந்து உங்களுக்கு முப்பதாம் தேதி வரையும் எவ்வளோ பன்னெண்டு நாள் வருமா ஸோ பன்னெண்டு நாளுக்கான சேலரி போட்டுருவாங்க நீங்கள் அந்த மாதத்தில் ரெண்டு நாள் ஒர்க் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு வந்து சேலரி போட்டுருவாங்க ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக தான் ஒர்க் பண்ணால் உங்களுக்கு சேலரி போடுவாங்கன்னு கிடையாது ஸோ என்றைக்கு ஜாயின் பண்ணுறீங்களோ அன்னிலேருந்து கேல்குலேட் பண்ணி அந்த மந்த் எண்டில் உங்களுக்கு முப்பதாம் தேதியும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியோ கிரெடிட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ் நான் ப்ரோக்ராமர் அனாலிசிஸ் ட்ரைனியாக செலக்ட் ஆகியிருக்கேன் எனக்கு காக்னிசன்ட் மார்ச் ஆன்போர்டிங்னு மெயில் வந்திருக்கு பட் எப்போ எனக்கு டிஓஜி வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஆன்போர்டிங் மெயில் வந்துட்டு உங்களுக்கு மார்ச்சில் வந்திருக்குன்னா டிஓஜின்னு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அது நமக்கு தெரியாதுங்க நிஜமாக வந்துட்டு
ப்ளீஸ் ரிப்ளை கேட்டுக்கிங்க ஆக்சுவலி வந்து இன்டர்ன்ஷிப் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் எந்த பிரான்ச்சாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் காக்னிசன்டில் ப்ளேஸ் ஆகிருந்தீங்கன்னா போதும் ஈவன் எங்கள் பேட்சஸ்க்கெல்லாமே கூட நாங்கள் எயித் சென் படிக்கும் போது இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க பண்ணாங்க ஸோ நான் ஐடியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளீஸ் ரிப்ளை சிடிஎஸ் ஜென்சியில் ப்ளேஸ் ஆகியிருக்கேன் எல்ஓஇ அக்செப்ட் பண்ணும்போது இன்டர்னுக்கு எஸ் கொடுத்துட்டேன் பட் ஆஃப்டர் ஐ காட் பிளேஸ்ட் இன் அனதர் கம்பெனி ஃபார் இன்டர்ன் கேன் வி சேஞ்ச் ஃப்ரம் இன்டர்ன் டு சிஎஸ்டி இன் சிடிஎஸ் நவு ஹெல்ப் மீ சிஸ் ஆக்சுவலி வந்துட்டு இதை பற்றி எனக்கு தெரியல நடந்த இன்சிடென்ட் என்னென்னா ஒருத்தவங்க வந்துட்டு இன்டர்ன் அட்டன் ஐ மீன் கொடுத்துட்டு என்னோ எனக்கு தெரிஞ்சவங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க வந்துட்டு கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க இன்டர்ன் அட்டன் பண்ணலை ஸோ வந்து அவங்களை ஃபுல்லாக ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க பட் என்னோடய கேஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் ஆஃபர் லெட்டர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தேன் பட் பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷனும் நான் ப்ரீ ஜேர்னி ஃபார்மாலிட்டிஸ் எதுவும் வந்து ஃபில் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெக்வஸ்ட் மெயில் போட்டு நான் வந்து திரும்ப ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ வேலிட் ரீசன் இருந்தால் கன்சிடர் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் இதை பற்றின நமக்கு கிளியராக சொல்ல முடியாது நம்ம என்ன சொல்கிறது இப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா முடியுமா அப்படிங்கிற கிளியர் வியூ எனக்கு தெரியல பட் உங்களுக்கு இன்டர்ன் வந்து தள்ளி போடணும்னா மேபி ஆஃபர் மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த ப்ரீ ஜாயினிங் ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் ஃபில் பண்ணாமல் விடுங்க எகெயின் வந்துட்டு சீட்ரீஸில் டூ டைம் சான்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு வேலிட் ரீசன் கொடுத்து நீங்கள் உள்ள ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மேபி அதில் ரிஜெக்ட் ஆகிட்டிங்க திட்டாதீங்க ப்ளீஸ் வந்துட்டு அக்கா கிவ்ஸ் அம் எம்என்சி ஜாப் அப்டேட்ஸ் ஜாப் அப்டேட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நான் நிஜமாக சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு வாட் அபவுட் இன்டர்நெட் அலவன்ஸ்னு கேட்டிருக்கீங்க ஆக்சுவலி வந்துட்டு நம்ம இப்போது இன்டர்னாக இருக்கோம் அண்ட் தென் ட்ரைனிங்கில் இருக்கோம்னா நமக்கு இன்டர்நெட் அலவன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க பட் ஒன்ஸ் ப்ராஜெக்ட்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடோ டூ கேவோ வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டூ கேக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க ப்ராஜெக்டில் உள்ள போனதுக்கப்புறம் இன்டர்நெட் அலவன்ஸ் சிடிஎஸ் இன்டர்ன் அட்டன் பண்ணாமல் டேரெக்டாக ஃபுல் டைம் ஜாயின் பண்ண முடியுமா சிஸ் ஃபார் ஜென்சி ஃபோர் லேக் பர் ஆனம் ஆக்சுவலி வந்துட்டு முடியும் பட் உங்ககிட்ட ஒரு வேலிட் ரீசன் இருந்தால் முடியும் நீங்கள் காலேஜ் முடிச்சுருந்தால் முடியும் நீங்கள் காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஐ மீன் டிகிரி முடிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களை டேரெக்டாக வந்து ஃபுல் டைம் ட்ரைனிங்கில் வந்துட்டு போடுவாங்க இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து இன்டர்ன் அட் ஐ மீன் காலேஜில் செமஸ்டர் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க பட் உங்களுக்கு இன்டர்னுக்கு ஆஃபர் வருதுன்னா ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஆஃபர் லெட்டர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க ஃபார்மாலிட்டிஸை ஸோ நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இதாவது யாராவது ரிஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னா என்னெல்லாம் திரும்ப எதுவும் சொல்லாதீங்க பட் வேலிட் ரீசன் இருந்தால் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை வேணால் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு எனக்கு மார்ச் ஜாயினிங் வந்திருக்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னா சிஸ்டம்ஸில் அனுப்புவாங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னா கண்டிப்பாக அனுப்புவாங்க நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் பாருங்கள் அனுப்ப மாட்டாங்க ட்ரைனிங்காக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு அனுப்புவாங்க வித்தின் ஒன் மந்த்குள்ளே அவங்களுக்கு லேப்டாப் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சிஸ் நம்மளோட ட்ரைனிங் பீரியடில் எத்தனை அசஸ்மெண்ட் இருக்கும் ஓவராலாக அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க இதுதான் வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமான பாட்டு ஆக்சுவலி ட்ரைனிங்கில் வந்துட்டு மொத்தம் மூணு அசஸ்மெண்ட் இருக்கும் இது ரெண்டுத்துலேயுமே மூணு அசஸ்மெண்ட்டுக்குமே வந்துட்டு ரெண்டு ரெண்டு அட்டம்ட் கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட் அட்டம்ட் கிளியர் பண்ண முடியலனா செகண்ட் அட்டம்ட்டில் கிளியர் பண்ணும் ஐ மீன் அட்டம்ட் எப்படின்னா ரெண்டு அட்டம்ப்ட்லேயும் செவன்ட்டி மார்க் ஐ மீன் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் செவன்ட்டி மார்க் எடுக்கணும் ஹண்ட்ரட்க்கு எடுக்கலைன்னா செகண்ட் அட்டம்ட் கொடுப்பாங்க செகண்ட்லேயும் செவன்ட்டி மார்க் எடுக்கலைனா உங்களை வந்து வேலையை வைத்து துரத்திடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க பட் எங்கள் சர்க்கிள் இன்னும் யாரும் செவன்ட்டி கீழே எடுக்கலை எப்படியாவது ஒன்று பாஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ வந்துட்டு இன்னும் துரத்துற அளவு நான் இன்னும் யாரையும் பார்க்கல பட் அப்படி தான் சொன்னாங்க டெர்மினேட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க மூணு அசஸ்மெண்ட் இருக்கும் மூணு அசஸ்மெண்ட்லுமே ரெண்டு ரெண்டு டெஸ்ட் இருக்கும் அண்ட் தென் ப்ராஜெக்டை டெமோ ப்ராஜெக்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மார்க் இன்டர்வியூ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களை வந்து ப்ராஜெக்டில் போட்டுருவாங்க திஸ் இஸ் மை டிஓஜி ஜான் லெவன்த் ஸ்டில் ஐ டி டிட் கெட் ஆன் போர்டிங் பாஸ் When will expert my new DOG kindly replaces? Actually, வந்து ஜான் லெவல் முடியும் சாரி பட் ஃபியூச்சரில் வேறு ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு ஐ மீன்
நெக்ஸ்ட் சேலரி அப்டேட் பண்ணுவாங்களா சிஸ் ஆஃப்டர் இய இயர் சீரியஸில் நீங்கள் அப்டேட்டுனா இன்க்ரிமெண்ட் போடுவாங்களா ஐ மீன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்களான்னு கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஒன் இயருக்கு அப்புறம் போடுவாங்க ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு ஃபோர் லேக் பர் ஆனம் ஒன் இயர் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் ஆனம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்மளோட பேஸ்ட் அப்போ வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்வா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்வா நம்மளோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க டிசிஎஸ்ல கொஞ்சம் லோ தான் என்ன சொல்றீங்கன்னு தெரியல சேலரி பத்தி தான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி சேலரி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிசிஎஸ் வந்து சிடிஎஸ் விட கம்மியாக தான் கொடுக்குறாங்க டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்குள்ள வருதுன்னு சொன்னாங்க ஆமா சேலரி வந்து லோ தான் அதுக்கப்புறம் அக்கா என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேர்ஸ்டே இன்டர்ன் ஆன்போர்டிங் இருக்கு அவங்களுக்கு மெயில் வந்துருச்சு பட் எனக்கு இன்னும் மெயில் வரவே இல்லை மெயில் வருமா அன்னைக்கு காலையில் வரையும் வெயிட் பண்ண வரும் அப்பயும் வரலன்னா திரும்ப ரீஷெடியூல் பண்ணுவாங்க அதுதான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு இத்தனை காலமாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ வந்துட்டு பதட்டப்படாதீங்க அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் நெக்ஸ்ட் வந்து டெல் அபவுட் யுவர் ட்ரைனிங் டைம்ஸ் இட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஆர் நாட் ஆக்சுவலி புரியும் ஆனால் புரியாது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ட்ரைனிங் டைம்ஸை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு வெப் சீரீஸ் தான் நான் வந்துட்டு எடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதை ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டிசைன் பண்ணுற லெவலுக்குலாம் போயிருக்கேன் பட் நான் யாரையும் பயமுறுத்தலாம் விரும்பல பட் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு ஒரு கரெக்டான மைண்ட் செட்டும் அண்ட் ஒரு கேங்கும் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா ஜாலியாக போகும் அண்டர்ஸ்டாண்டபுளானா நம்மளோட அறிவை பொறுத்து தான் சில பேர் கோடிங்னா ரொம்ப பிடிக்கும் சில பேருக்கு ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு இதில் இருப்பாங்கள்ல பட் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து படிக்கிறதுல படிக்கிறதுல தான் இருக்கு என்ன கேட்டால் புரியும் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்ன்ஷிப்க்கு லேப்டாப் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்களா சிஸ் நோ மார்க் பண்ண மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்ன்ஷிப் முடிஞ்சிச்சுன்னா டெஸ்ட்டு வைப்பாங்களா அப்படி டெஸ்ட்டு வச்சாலும் அதில் ஃபெயில் ஆகிட்டா ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்களா இது மட்டும் சொல்லுங்கள் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இன்டர்ன்ஷிப்லேயே இன்டர்ன்ஷிப்பாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ட்ரைனிங்கில் இருந்தீங்கனாலும் சரி சேம் ப்ராசஸ் தான் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க சேலரி மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் பட் வந்துட்டு டெஸ்ட்டு முடிச்சு வைப்பாங்க நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப்போ ட்ரைனிங்கும் முடிச்சதுக்கப்புறம் டெஸ்ட்டு வைப்பாங்க நான் சொன்ன மாதிரி தான் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் பண்ணலனா டெர்மினேட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் தெரியல என்ன என்னோட சர்க்கிள் இன்னும் யாரையும் அப்படி பண்ணதில்ல பண்ணால் நான் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்ன்ஷிப்பில் யாராச்சும் டெர்மினேட் பண் வந்துச்சு பாருங்க கொஷின் இன்டர்ன்ஷிப்பில் யாராச்சும் டெர்மினேட் பண்ணியிருக்காங்களா அவங்க ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளில் பிலோ செவன்ட்டி எடுத்தா ப்ளீஸ் ரிப்ளை அதான் தெரியல இந்த சர்க்கிளில் நான் கேட்ட வரையுமே என்னோட சீனியர்ஸ்மே செவன்ட்டி கீழே யாரும் எடுக்கலை எல்லாருமே எப்படியாவது வந்துட்டு பாஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ நான் அந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எப்படி என்ன பண்ணுவோம் எப்படி நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபர்தர் வீடியோலாம் நான் வந்துட்டு உங்களுக்காக போடுறேன் ஸோ யாரு பிச்சு இன்பம் நீங்களும் ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் பட் வந்து டெர்மினேட் பண்ணிவிடுவாங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ப்ரோ எங்கள் கோச்சுமே கூட டூ அட்டம்ப்ட் வந்து கிளியர் பண்ணலைன்னா டெர்மினேட் பண்ணிவிடுவாங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க நான் நான் எப்போவுமே ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ணதாக சரித்திரமே கிடையாது எல்லாமே செகண்ட் அட்டம்ப்டில் தான் கிளியர் பண்ணேன் அண்டு நெக்ஸ்ட் வந்து வெதர் த சேவிங் அக்கௌண்ட் வித் த எபவ் மென்ஷன் பேங்க்ஸ் இஸ் அக்செப்டபிள் ஆ நீங்கள் அந்த ப்ரிஃபர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா பேங்க்ஸ் அதில் வந்துட்டு நீங்கள் சேவிங் அக்கௌண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி சேலரி அக்கௌண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி அக்கௌண்ட் நம்பரோ ஐஃபிசி நம்பரோ கொடுத்தீங்கனாலே அவங்க வந்து சேலரி உங்களுக்கு போட்டுருவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அசிமிலேஷன் டெஸ்ட்டில் ஃபெயில் ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க எத்தனை மாதம் ட்ரைனிங்கு உங்களுக்கு எப்போ என்ன டொமைனில் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க ரொம்ப கொஷின்ஸ் இருக்குது அசிமிலேஷன் டெஸ்ட்டில் ஃபெயில் ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க அசிமிலேஷன் டெஸ்ட் வந்து எதுக்கு வைக்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு டொமைன் சூஸ் பண்ணலன்னா வைப்பாங்க எனக்கு அசிமிலேஷன் டெஸ்ட் வைக்கல ஆக்சுவலி எனக்கு ஆல்ரெடி காக்னிசன்ட்லேயே வந்துட்டு இந்த டொமைன் சூஸ் பண்ணிட்டாங்க பட் சில பேருக்கு வந்து இன்னும் டொமைன் எந்த டொமைனில் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்ணாமல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து அசிமிலேஷன் டெஸ்ட் வச்சு அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ் பேஸ் பண்ணி ஓகே இந்த டொமைனில் போட்டால் இவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணிடுப்பாங்க எத்தனை மாதம்
ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன் அண்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் என்னென்னா ட்ரைனிங் டைம் பற்றி தான் எல்லாருமே கேட்டிருக்கீங்க ட்ரைனிங் டைமில் என்ன கேட்டால் நீங்கள் இப்போ உள்ளே போகிறீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிக்கோங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக இருங்க ஏன்னா வந்துட்டு ஷெல்ஃபிஷ் அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா யாருமே ஜெயிக்க முடியாது நிஜமாகவே அவங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டஃப்ரான் சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கும்போது அவங்க ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஒரு கேங் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு பண்ணிங்கன்னா தான் ஒரு டஃப்பான சுச்சுவேஷன் கூட கொஞ்சம் ஃபன்னாக ஜாலியாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஸோ என்னோடய சைட்லேருந்து எப்போவுமே கொடுக்குற அட்வைஸ் வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஜாலியாக இருங்க ஒர்க் டுகெதர் க்ரோ டுகெதர் அதுதான் வந்துட்டு எப்போவுமே வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு யாரும் ஹெல்ப் பண்ணலனா கூட அந்த சுச்சுவேஷனில் உங்ககிட்ட ஒருத்தவங்க ஹெல்ப் கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் பண்ணுங்க ஏன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு சில பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அதோட ஃபீல் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ தட் வந்து ட்ரைனிங் டைமில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய முக்கியமான டிப் வந்துட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறது ஸோ தெரியலன்னா கண்டிப்பாக சொல்லிக் கொடுங்க நான் ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் ட்ரைனிங் பீரியடில் என்னென்னலாம் ட்ரிக் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து அந்த செவன்ட்டி பர்சன்ட் கிளியர் பண்ணலாம் என்னென்னலாம் பண்ணால் நமக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் ஈஸியாக முடியும் அப்படிங்கிற டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் ஐ திங்க் வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டுருக்கேன் நினைக்கிறேன் தாத்தா தெரிவிக்கிறேன் நினைக்கிறேன் <laughs> ஹாய் ரிவன் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோனு பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் காக்னிசன்ட்டோட சேலரி ஸ்ட்ரக்சர் வீடியோ போட்டிருந்தோம் இல்லையா அந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கொஷின்ஸ் ரிப்பீட்டடா வந்துட்டே இருக்கு ஸோ எல்லாம் லேப்டாப் ட்ரைனிங் இன்டென் இதை பத்தி எல்லாம் வந்துட்டு நிறைய ஃப்ரெஷ்ஷஸ் டவுட்ஸ் ரிப்பீட்டடா அவங்க கேட்டுட்டே இருக்காங்க ஸோ நீங்களும் ஃப்ரெஷ்ஷரா நான் மேக்சிமம் எல்லாருக்கும் ரிட்டிலே ஹாய் ரிவன் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் காக்னிசன்ட்டோட சேலரி ஸ்ட்ரக்சர் வீடியோ போட்டிருந்தோம் இல்லையா அந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் அவ்வளோ கொஷின்ஸ் ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டே இருந்தது நான் மேக்சிமம் எல்லாருக்கும் ரிப்ளை பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தட் வந்து இந்த ஃப்ரெஷ் ஹாய் ரிவன் இந்த வீடியோ அதை பற்றி இருக்கும் ட்ரைனிங் இதை பற்றி தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ கைத்து மேல நடக்கிற மாதிரியே இருக்கும் வந்து சிடிஎஸ்ல கொஞ்சம் லோ தான் ஆமா சிடிஎஸ்ல கொஞ்சம் லோ தான் சிடிஎஸ் சி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்குறோம் பாய்